欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子将 P K 杨幂，杨幂花八亿拿下的剧本，经由杨子主演已拍摄完成。杨子大胆撞荡杨幂，九零后小花是不是真的站起来了？九月二十五日，杨子在社交媒体平台里面晒出了十几张照片。告别了自己拍摄六个多月的《长相思》剧组，还在配文的最后表示明年和大家再见。这说明这部剧很有可能会在明年的某一个时间段上映。而《长相思》的官方也发出了杨子的一张剧照片，里面的杨子穿着一身红衣，还带着一个红色的花环，可以算得上是美到了极致。但与此同时，这张剧照也受到了不少黑粉的吐槽。有人认为杨子现在的脸已经没有过去那么好看了，原本的胶原蛋白已经被硅胶给彻底的填充起来，满级的滤镜加上墨皮都没有办法掩饰住杨子现在的尴尬情况。其实自从接了《长相思》这部剧以后，杨子就一直备受人们的争议，因为所有人都知道这部剧的版权在杨幂的手中。而且杨幂花费了八个亿才终于拿到了自己想要的剧本。之所以没有进组拍摄，是因为她拿到了自己更感兴趣的《狐妖小红娘》。现在的杨幂正在剧组里面拍摄自己的新剧。按照相关方面的传闻来说，杨幂的剧也很有可能会在明年的某个时期定的。杨幂和杨子两部剧 S 清的时间可能差不了多少。这就证明杨子和杨幂很有可能会成为明年的竞争对手。不少人都在感慨九五后终于有能够站起来和八五后小花对抗的人了，但是与此同时，也有不少的能为杨子感到担心。毕竟杨幂可是娱乐圈中的流量女王，论起电视剧的热度来说，她基本从来没有输过。杨子这一次是不是能够盖过杨幂的风头？双方撞荡以后，谁会是最后的赢家呢？首先，从《长相思》和《狐妖小红娘》两部剧的宣传来说，热度都非常高。《长相思》拥有着很多的原著粉，而《狐妖小红娘》则是近些年来很大的一个 IP， 所以在播出以后，这两部剧肯定都会备受人们的关注。但是如果真的撞荡，杨幂的路人缘看起来还要比杨子更加宽泛一点。在这样的情况下，更多的人可能会为了《狐妖小红娘》买单，而杨子的《长相思》则会显得有一些尴尬。第二，杨子这些年来基本没有任何的转型打算，不停的在拍摄一些言情大剧，想要借此来稳固住自己的位置。但是与此同时，也带来一些固有印象，那就是很多网友在看到杨子的瞬间，都会想起之前他拍摄的一些古装电视剧。这对他在圈内的发展其实有一定的限制，而杨幂最大的缺陷则在于她的年龄实在是太大，已经有过一个孩子的她再去出演一些少女的角色，会让人感觉有一些尴尬。所以她和杨子两个人打对台，看的其实是剧本的完善度和他们的演技。毕竟两个人外在的这缺陷是不可以通过其他的方式来进行弥补的。第三。杨幂虽然是八五后小花中流量最大的一位，但杨子作为九五后的代表人物，无论是作品的知名度，还是粉丝的量级上，都是完全不输给杨幂的。所以这两部剧最好的还是不要撞档。如果真的撞上的话，双方的宣传都会变得无比尴尬，还真不知道谁会压谁一头。二零二二年九月二十九日，娱乐爆料：杨子、肖战。毛晓彤、王一博、李现、杨超越。一、娱乐资讯。一、杨子接下来有安玛尼 EA 的商务代言，物料已拍。二、腾讯加新派的新剧《父辈的旗帜》，主演张晚意、李浩飞、刘琳、郭涛，导演康红雷士兵突击，激情燃烧的岁月，编剧赵东林、红高粱，幸福到万家，美术。王少林、红高粱，《人世间》，造型高滨秀、春刀，《大江大河》，预计一十月初长春开机。三、影视剧《春日宴》目前主演暂定张若楠、丁禹锡。四。
郭敬明新网剧《云之雨》，主演基本确定是虞书欣和张凌赫，一十二月底开机。五，毛晓彤、张丽主演的电视剧《心想事成》暂定一十月七号在央视八台黄金档播出。六，孟子义要和任豪合作一部古装喜剧《上元锦绣》，这部剧虽然制作一般。但孟子义手头女主剧不多，也是个不错的资源了。七，古吃春夏大秀晚宴预计一十月二十五日开启，出席艺人嘉宾暂定：肖战、李宇春、鹿晗、宋妍霏。八，优酷电视剧《孤鹰》改编自邵雪成同名小说，编剧戴正阳，《长乐重生之门》主演夏雨、祖峰、谭卓、丁永岱、李建毅、高叶。罗家良、李宗翰，二娱乐问答：报客报客，孙俪为什么这么久了还不拍戏？孙俪现在遇不到好剧本就不拍了。别看她现在的地位高，可是却尴尬，一直被架在火上烤，难受着呢。《甄嬛传》的爆火让她直接封神，现在已经是国内电视剧圈的顶尖女咖了，演技也是被网友赞上了天。但是。看看他甄嬛之后的作品呢？电视剧方面，清一色的大女主，《芈月传》《那年花开》《安家》《辣妈》《理想之城》这些剧不能说差，可远远没有达到甄嬛当初的位置，演技开始被质疑，性价比大不如从前了。电影方面，为了帮老公邓超完成导演梦，客串了几部喜剧，票房都不低，让投资方赚到了钱。可也把自己在电影圈的路封得差不多了，真的不好看。再继续下去，他口碑大概率是要崩了。不如趁着现在还在巅峰，自己静静琢磨一下今后的事业方向。反正家庭事业都有了，邓超在导演圈也混得差不多了。家里不缺钱，多照顾家庭，陪陪家人，不是坏事。三娱乐趣闻，一。杨超越是单身，他进圈后虽然有不少大家磕的 CP， 但他完全事业心，进圈后都没谈过恋爱。二，王嘉尔现在也不打算拍戏，他随后会把重心放在东南亚和南韩，因为他的歌手身份在这两个市场很赚钱。三，张雪迎之前给自己的定位比较高，非 A 级网剧不接，非大投资不接，非女主不接。但这些资源又落不到他手上，导致错过了最佳的发展期。他现在接触的都是 B 级网剧。四，黄子韬有次大冬天碰到粉丝要签名，他说合照可以，签名不行，太冷了手伸不出来。五，云湖不喜要影视化，女二意向是周也，女主在炒刘亦菲溜饼，刘亦菲要看班底，如果班底不好。他是不会给机会谈下去的。周也那边只愿意给刘亦菲做配，不然他也不会来。六，赵露思经常跟朋友吐槽，说自己头发太多了，每次洗完澡，家里下水道都容易被头发堵住。七，刘昊然原名叫刘源，所以叫六源；唐艺昕原名叫唐婷，毛不易原名叫王维嘉，张艺兴原名叫张家帅。初中改名张艺兴。八，以周冬雨现在的咖位，他已经无所谓网友的那些议论纷纷了，因为真正捧他的是资本。九，王一博跟齐美合作核酸那个事，他俩并不是一起做核酸的，只不过是同一天做了核酸，而恰巧他俩的检测机构是同一家，检测基本是几百几千个样本同时检测出来的时间，自然都是一样的。一时，李现去朋友家就喜欢给猫猫狗狗带罐头，但他自己不养，他总出差没空照顾。一十一，李晨在酒店吃饭，擦手的毛巾都拿走，说带回家擦鞋。一十二，口碑差小花这个剧组除了放路透照很大方外，其他很多消息都管得严。他这回是自带编剧进组，改了很多原定的剧情。导演也是一点意见都不敢有，他和男主在剧组也不怎么交流，俩人有事全靠团队沟通。当然，男主团队也没让他主动去和对方打好关系。
。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。